Rais Dr. John Magufuli amefungua maktaba ya kisasa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam iliyoharimu shilingi bilioni tisini kwa msaada wa serikali ya China na kuwataka waitunze huku akimwagiza makamu mkuu wa chuo kuhakikisha shahada zinazotolewa chuoni hapo ziwe zenye sifa bila kuwepo udanganyifu wowote. Ufunguzi huo umehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa chama na serikali pamoja na baadhi ya mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao hapa nchini ambapo amemwagia sifa waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa na kumpa salamu kwa wenzake kuwa vyama vya siasa sio uadui. Estabela Malisa anatuarifu zaidi. jiwe la msingi juni 2016 kwa udhamini mkubwa wa serikali ya watu wa jamhuri ya China ambapo amewataka basi wale watumiaji watakaotumia maabara hii ya kisasa yenye uwezo wa kubeba watu 2100 kwa wakati mmoja waweze basi kuitumia kwa usafiri Baada ya kutolewa maelezo mbalimbali kuhusu maktaba hiyo ya kisasa ukawadia wakati wa rais Dr. John Magufuli kusema neno na alianza na pongezi kwa viongozi mbalimbali mbali, akiwemo Edward Lowassa. Kwenye kelele wala wengine hawakugombea. We ukatulia mzee wangu kwa sababu najua katika mashindano yoyote huwa kuna kushindwa na kushinda mimi na kupongeza kwa moyo wako wa uzalendo wa kweli wa kitanzania. Kwa maana umeweza kuja hapa kwa upendo mkubwa. Kuja kushiriki pamoja maendeleo ya watanzania. Vyama vyetu kamu visiwe chanzo za kututenganisha. Kwa hiyo nimeona hili nilizungumze kwa heshima kubwa Mzee Rwasa. Ili wale unaoongoza ongoza kule angalau ukawashauri shauri otherwise wataishia kwenye magereza lengo la maktaba hiyo ni kuwawezesha wanafunzi wa chuo hicho kusoma bila bogza ili waweze kupata shahada za halali huku akionya kuhusu misaada yenye masharti magumu china ni marafiki wa kweli wametoa bilioni tisini za walipa kodi ya wananchi wa China wakatupa bure sisi wa Tanzania wangekuwa wengine tungepewa masharti ya ya tungeambiwa tutembee migongo imeinama au tutembee kifudi fudi kwa upande wake balozi wa China hapa nchini amesema msaada wa ujenzi wa maktaba hiyo ni mwendelezo wa ushirikiano wa waasisi wa nchi hizo mbili. University of Dar es Salaam is shouldering a greater responsibility to nurture Chuo kikuu cha Dar es Salaam kimefanya jukumu kubwa la kuibua vipaji vingi vya nchi hii ili kukisaidia chuo kikuu cha Dar es Salaam ili kuisaidia Tanzania kuendeleza elimu serikali ya China imetoa dola milioni moja za Kimarekani kujenga maktaba hii nzuri inajivunia maktaba hii ambayo ni kubwa na ya kisasa ambayo China imesaidia ujenzi wake barani Afrika Mbali inakuwepo eneo hili la kuweka vitabu ambavyo ni zaidi ya laki nane na kini vile vile kuna ukumbi wa mikutano ambao utaweza kuingiza watu mia sita kwa wakati mmoja ambapo waziri wa elimu amehakikisha basi ule ufisadi au ubadhirifu wote au utaweza kwenda kufanyika na kuhakikisha kwamba maktaba hii inaenda kutunzwa tutaendelea kuzisimamia vizuri na tunapopanapobidi tunapokuwa na mashaka tutaendelea kufanya kaguzi maalumu na kuchukua hatua. Mheshimiwa Rais tunataka taasisi za elimu ya juu ziendelee kuwa vioo kwa jamii, ziendelee kuwa visima vya maarifa na mfano wa kuigwa kwa taifa letu kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Mwenyeji wa hafla hii na yakapata fursa ya kuzungumza. Kucha Dar es Salaam kilitenga jumla shilingi bilioni moja 
na milioni nane katika mwaka wa fedha 2017 na 18 mchakato wa ununuzi wa vitabu unaendelea na mikataba imekwisha kutolewa na katika fedha hizo tunatarajia kupata nakala 12640 za vitabu na majarida katika mwaka huu wa fedha chuo kimetenga jumla fedha shilingi bilioni moja, milioni moja na tatu na 1030 kwa ajili ya kununulia vitabu Ukishapata basi kitabu chako unaweza kuja pembeni kwa ajili ya kujisomea hapa hapa lakini kuna mfumo mwingine wa kujisomea vitabu kupitia mfumo wa kielektroniki na vile vile wanafunzi wa chuo hiki wanaweza kusoma nje hata ya eneo hili la maktaba Esther Belamalisa Azam News Dar es Salaam